Alors nous recevons ici à, à sucé sur erdre euh, une partie des membres de la compagnie théâtrale Procénia qui est basée à Orvaux. Euh, donc bonjour Dominique Negrioli, bonjour, vous allez bien Bon parfait, alors vous vous êtes la metteuse en scène et puis bonjour à vous Céline Sauvage, vous vous êtes comédienne et également traductrice et ça on en reparlera. Co-traductrice co-traductrice, un 6 sur le co, vous êtes deux effectivement. Euh, alors vous êtes avec nous pour parler de, de votre nouvelle pièce, dommage qu'elle soit, euh, une pièce euh, donc adaptée par vous d'après l'œuvre de, de John Ford. C'est bien ça, je vais vous donner un micro parce que ce sera plus simple. <rire> euh, on va faire un peu le, le pitch de, de, de cette pièce, comme on dit, vous me dites hein, si, je me, si je me trompe surtout. Euh, donc on plonge dans, dans, en Italie déjà, dans mm -hmm. l'Italie du XVIIe siècle. Avec euh, Florio qui euh, élève seul ses, euh, ses deux enfants, Annabella et Giovanni, c'est bien ça euh, Florio, donc on a compris, c'est le papa. Il décide de marier euh, sa fille à, à un gentilhomme euh, qui appartient à son voisinage. Alors là, les passions vont se, euh, vont se déchaîner. Oui. C'est bien ça oui, C'est ça. Alors vous avez Annabella en, à côté de vous. Et euh, Annabella est la sœur jumelle de Giovanni. Et il s'est noué des liens très très intimes entre le frère et la sœur. D'accord. Jusqu'à ce qu'Annabella tombe enceinte. D'accord. Et ce que ne sait pas le gentilhomme, c'est qu'Annabella est enceinte au moment du mariage. Ouais. C'est là que ça se complique. Voilà. C'est là que ça se complique. Alors, il y a aussi euh, Hippolyta. Oui. Alors, Hippolyta est une jeune veuve qui était euh, amoureuse du gentilhomme et qui a été éconduite mmh. et qui va à tout prix vouloir se venger. Donc, le but de, de son action à elle, oui. ça va être de se venger. Et elle va choisir le jour du mariage et pour sa vengeance. Ce n'est pas, pas innocent, effectivement. Oui. <rire> euh, oui, parce que Giovanni déclare son amour à sa sœur à ce moment-là, c'est ça Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Oh. Avant le mariage. Avant le mariage, d'accord. Il y a le frère Bonaventure aussi. Alors, c'est qui le frère Bonaventure euh, Le frère Bonaventure, c'est le, le tuteur, c'est celui qui a élevé euh, Giovanni. Et c'est celui qui va aussi marier Annabella au gentilhomme. Et euh, c'est un représentant de, de l'Église catholique euh, elle est, elle, qui a été écrit à une époque où l'Église catholique était vue d'un assez mauvais œil. Et donc, euh, il n'a pas un rôle particulièrement euh, élogieux pour, euh, pour l'Église. Parce qu'on est effectivement euh, sous Henri VIII, c'est ça oui. Et le début de l'Église anglicane hein Exactement, ouais, ça, hein. voilà. Ouais. Donc les Anglais, à cette époque-là, euh, l'Église catholique, ils ne la portaient pas tellement bah dans non, leur cœur. Euh, pareil pour le soldat espagnol Vasquez. Oui. Mm -hmm. C'était à l'époque de, de la défaite de l'invincible Armada. Oui. Et donc les Espagnols n'étaient pas Anglais, du ouais. tout mmh. appréciés euh, bah en Angleterre. Et le soldat Vasquez, euh, qui est l'aide oui, mmh. de camp un peu du gentilhomme, va avoir un rôle très très important mmh. dans le dans, dans dénouement pièce. de ce dans le dénouement, ouais. Mmh. Et parce qu'effectivement, l'église anglicane a une part très importante aussi. Oui. Et on sait qu'elle est née pour un divorce, l'église oui. anglicane. Oui. C'est ça, parce qu'en oui, 8, oui. Voulait, se... oui. voulait divorcer, Exactement. mais l'église catholique ne le permettait pas. Oui. Euh, on va quand même parler un peu de John Ford, parce que c'est lui euh, l'auteur, hein, même s'il n'est plus là, de, de cette euh, pièce. Euh, donc c'était un poète, hein, déjà, un essayiste, euh, dramaturge anglais euh, du XVIIe siècle. Alors il a écrit cette pièce, euh, dommage qu'elle soit, euh, en 1626. C'est ça. Hein. Et après, il a pub oui. publié en 1633. Bon, Est-ce qu'on peut parler du titre original de cette pièce Je vous laisse. <rire> Tis pity she's a whore. Voilà. Ça, c'est le titre en anglais. Je vous le traduis. On y va. Donc, le titre original, c'est « Dommage qu'elle soit une putain ». C'était ça. Hein. Alors, pourquoi avoir choisi de ne pas le mettre en entier C'est un peu... C'est pas évident. Oui, c'était pas évident. Mmh. Euh, nous jouons... Euh dans le quartier dans lequel mmh. nous vivons. Ouais, donc, et donc ouais. euh, pour les affiches, mmh. pour les banderoles, pour euh, ouais, voilà, sur, sur la maison, c'est un peu c'est pas simple voilà. euh, et effectivement. Alors d'où est venue euh, l'idée de, de, de reprendre cette euh, cette pièce Peut-être un peu un peu par hasard, c'est euh... Oui, euh, je lis beaucoup entre deux pièces, mmh. je lis beaucoup de, de pièces de théâtre pour chercher euh, toujours la, la pièce ouais. la suivante et au cours de mes lectures, plusieurs fois ce titre est revenu. Dommage qu'elle soit une putain, mm -hmm. dans plein de, de livres euh, euh, qui parlaient de théâtre. Ouais. Mm -hmm. Et donc, j'ai eu envie euh, de la connaître. Mm -hmm. euh, je l'ai commandée à la FNAC. Et, ouais, tout euh, simplement. et en la lisant, j'ai mm -hmm. eu un coup de foudre. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, euh, je le disais au début, vous l'avez fait euh, traduire, co-traduire voilà. <rire> par, euh, par oui, Céline. Oui. Euh, donc, co-traductrice, c'est-à-dire que vous l'avez fait avec qui 
avec Claude Negrioli, qui est en fait le, le papa de, de notre metteur en scène et euh, qui est aussi professeur d'anglais agrégé à anciennement à l'université de Nantes. Ça tombe bien, effectivement. Comment ça s'est passé Comment ça se passe une traduction comme ça d'une pièce Alors une pièce qui a été plusieurs fois traduite, il faut le dire. Eh ben, on travaille dur, on prend le texte original, on traduit, on traduit. Et comme on était deux, on traduisait chacun de notre côté. Et euh, on se retrouvait pour des séances de co-traduction avec Dominique. Et euh, on mettait en commun nos traductions. On faisait les choix, euh, surtout par rapport à la mise en scène qu'avait déjà monté Dominique. Et euh, par rapport à ce qui serait audible pour le public et euh, facile à dire pour les comédiens, etc. Pas simple de se mettre d'accord, d'ailleurs, dans la traduction Si, ça s'est relativement bien passé. C'est vrai qu'on n'avait pas le, la même écriture, parce qu'on euh, qu n'a pas le même type de lecture, sans doute. On n'a pas traduit le même type d'ouvrage euh, dans dans le passé et du coup euh, c'est vrai que pour le même texte original on, on arrivait avec deux traductions qui étaient totalement différentes et euh, on, on faisait un mélange euh, plutôt, euh, plutôt agréablement et euh, oui, oui ça s'est très bien passé et après c'est vous qui, tran euh, qui oui, euh, alors vous tranchez je voulais ajouter qu'ils étaient assez admiratifs du travail de l'autre tous les deux parce que ben, c'est des générations complètement oui, différentes oui. des façons de traduire différentes et euh, ils étaient plutôt euh, euh, en admiration devant ce que l'autre mmh, avait fait. Mmh. C'était intéressant. Et moi, mon rôle, euh, bah, c'était d'écouter les deux traductions, de les mettre en bouche. Oui. Donc, je les disais euh, oralement, fort. Et puis, je voyais ce qui passait mieux dans la pour bouche le, pour le comédien. Le comédien, oui. Mmh. oui. Et puis, pour euh, la personne qui regarde la pièce aussi, Exactement, forcément, le spectateur. Oui, oui pour le ouais. public. Oui. Euh, vous avez fait comment pour, pour choisir euh, les scènes, justement, vous, euh, Dominique Parce que euh, vous le dites, hein, après un minutieux travail de traduction, donc ça, on vient d'en parler, euh, qui respecte la sensibilité de, de l'auteur, évidemment, et de la personnalité des comédiens. Il a fallu choisir les scènes de ce long drame. Euh, C'est-à-dire, comment on choisit les scènes, en fait Parce que la pièce dure déjà longtemps, c'est oui. ça La pièce euh, dure plus de trois heures. Oui. On l'a réduite à une heure et demie, mmh. quand même. Oui, donc faut couper. Et puis, il y avait à peu près 15-16 personnages dans le texte original. D'accord, oui. Nous, on a huit acteurs. Mm -hmm. Donc déjà, il y a des scènes qui se sont enlevées d'elles-mêmes parce que c'était avec des oui. personnages que... Que vous n'avez pas gardé, en voilà, fait. Donc, on, a pas naturel. Gardé. Mm -hmm. on a gardé les personnages principaux. Mm -hmm. Et puis après, on a gardé les scènes euh, les plus importantes, les plus marquantes. Et dans chaque scène marquante, on a aussi gardé les répliques les plus D'accord, on a voilà, oui, c'est un, mmh. un très long travail. Mais c'est ça, alors justement, mmh. on va parler de, de travail un peu, parce que c'est 80 heures, je crois, même que de création euh, et de confection des costumes, il y en a 14 Oui, euh, même plus, parce même que plus, ouais. là, ils, ils se sont trompés, là, dans ah. le... C'est autour de... On est plus près de 250 heures. Ah oui, effectivement, oui, oui. on est loin des 80, là, pour le coup. J'ai créé les costumes, mmh. en les dessinant, ouais. et après, avec la couturière, on est allé chercher les tissus qui correspondaient, ah oui. et après, elle m'a refait les dessins, parce que moi, c'est des dessins Mmh. Euh, des croquis euh. voilà des croquis elle elle a fait des croquis techniques mmh. et elle a commencé les, les costumes elle les a commencé déjà au mois de mai dernier d'accord mmh. Ah oui, c'est effectivement euh, important. 16 personnes impliquées hein, dans la préparation de cette, euh, oui. cette pièce, donc 180 heures de boulot, c'est ça dans la, dans la préparation de la pièce, euh, oui, globalement. Quoi, sans, Après, sans, sans, voilà, compter sans, sans compter les répétitions. Il y en a eu 75, c'est ça, de, de répétitions Pour l'instant. Oui. Pour l'instant, évidemment. Oui, oui. Euh, il y a eu quoi encore bon, On va quand même citer tout le monde, oui. parce que vous n'êtes pas toute seule hein, sur, oui. sur scène. Euh, donc, il y a Yves Roland qui joue le frère Bonaventure, Erwan Baudévin, Baudévin, oui, ouais, oui. c'est du breton, ça, du breton, euh, oui. qui joue Giovanni, Dominique Chevalier, Vasquez, Henri Lamère, Barin, Baringer, voilà, euh, Florio, donc qui joue le papa, Louis Chabot qui joue euh, Sorenzo, c'est ça oui. Sorenzo, c'est qui C'est le gentilhomme, justement, qui va épouser Annabelle et, et dont va se venger euh, euh, Hippolyta. Oui. Euh, Brigitte Gaillard, qui joue Putana, oui. c'est ça, donc la nourrice. Euh, donc vous, euh, Céline, vous jouez Annabella. Et puis donc Cécile Jarousseau, qui joue Hippolyta. Oui. C'est bien ça. Euh, et comme on le disait aussi, il y a beaucoup de monde autour. On va quand même leur faire plaisir et les citer. La chorégraphie, c'est Amélie Clouet, c'est ça. Mm -hmm. euh, la régie, Patrick Briand et Jackie Bordier. Les costumes, Annick Véron, on en parlait justement. Euh, L'affiche, Eric Blandin, oui. qui l'a faite. La bande-son, c'est Cécile euh, Jarousseau. Et les décors, Luc euh, Mortier. Et alors, il y a quelque chose qui m'a frappé. Aide, mémoire, accessoire, Brigitte Robert. Mm -hmm. C'est quoi un aide, mémoire Est-ce que c'est le souffleur qu'on avait euh, dans le temps euh, sur les théâtres ça c'est ça, c'est la souffle, c'est euh, la dame à tout faire, c'est euh, la, la, la personne précieuse qu'il y a dans chaque troupe et qui fait tout. 
et qui souffle le texte et qui soutient les comédiens et qui, euh... et qui aide à les habiller aussi au moment des représentations. Parce on a beaucoup de changements de costume. Qui vérifie que les accessoires sont bien sur scène au, au bon endroit. Enfin voilà. Elle fait tout, mais je ne pensais pas qu'il y avait encore les souffleurs cachés dans leur petit... Euh... Non, elle n'est pas cachée. Non, elle n'est pas cachée. Elle, elle est dans, dans les coulisses, sur ouais. une chaise, mm -hmm. dans le noir. Elle est ouais. habillée tout en noir. Pour oui, comme ça, on ne la voit pas. pas. Et... Mm. Oui. Ah oui, c'est pas... Je pensais que ça n'existait plus, en fait. Euh, donc, on a vu, maintenant, vous, allez... vous avez d'autres projets, je crois, euh, également. Oui. En plus de cette pièce. Alors, cette pièce, vous allez la jouer là le 25, 26 et 31 mars, plus le 1er avril, hein, c'est ça oui, À Orvaux, à la Gobinière. Et puis, on a été sélectionné au festival d'Annecy. Ah oui. mm -hmm. Donc, on va aller à Annecy au mois de mai et, euh, pour la jouer. Ouais. Et euh, là, on postule dans d'autres festivals, notamment le Festival de la Réplique à Nantes. Oui. Mm -hmm. Et euh, bah on saura d'ici quelques temps. Si c'est bon, euh, mm. c'est une pièce qui est amenée à, à bouger effectivement oui. ou euh, oui. vous allez partir en tournée Oui, <rire> c'est vrai. Oui. Où ça eh ben, En général, euh, on fait donc les festivals. Ouais. On en fait un ou deux dans le sud de la France. Ah oui. on, on va à Saumur. L'année dernière, on est mm -hmm. allé en Bretagne aussi. Ouais. Enfin, on essaie de se déplacer euh, un petit peu euh, partout. C'est pas toujours facile parce que les troupes amateurs, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est pas forcément du, simple, du effectivement. Ouais. Ouais. Bon bah écoutez, merci beaucoup, j'entends de la cornemuse euh, qui arrive, ça veut dire qu'on va devoir s'arrêter parce qu'on ne nous entendra plus. Merci à vous, donc je rappelle quand même les dates à nouveau, donc Théâtre de la Gobinière à, à Orvaux, 25, 26, 31 mars, plus le 1er avril, et ça c'est pas une blague. Euh, bah merci à vous, merci Alors, à toutes les deux. Euh, juste un dernier mot oui. pour dire que c'est un, on a parlé de drame, mais oui. c'est aussi très drôle. Oui, 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 Il y a des sûr, passages oui, pas qui que, sont voilà. drôles et euh, voilà. voilà. Bah, déjà l'histoire en elle-même euh, fait sourire déjà oui. au départ, donc... Oui, 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 oui. Euh, <rire> on n'est pas, on n'est pas dans le vaudeville ville non plus, mais enfin. Non. Hein, mais quand même. Bah écoutez, merci à vous, merci à toutes les deux, et puis bah donc on ira vous voir dès, dès mars prochain sur scène Avec à Orvaux. Merci, merci beaucoup. Au revoir.